Good evening, everyone. Happy Monday. Happy beginning of the week. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz lunes. Feliz inicio de semana para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening. Hi, Roberto. How are you? Very good. What about you? Doing great. Well, not so great. I'm sick. <laughs> oh. Yes, I feel like I'm going to die. But we're Sorry. Here. <laughs> Thank you. Not a problem. Okay, si me ven toser, ay me dispensan, por favor, ya le digo. I'm sick. It's okay. That's it. Okay. All right. Did you get to work on the platform on the weekend? ¿Lograron trabajar en la plataforma el fin de semana? Yes. Okay, perfect. Very good. Hola, buenas noches. Okay. Hola. ¿Qué tal? Bien. <ríe> Logró trabajar en la plataforma, Judy. Sí, llegué hasta la segunda unidad. Perfect, very good. Ok. So, remember, um, idealmente lo vamos a trabajar en lo diario, pero si no, siempre tenemos el fin de semana para avanzar lo más que se puede. Ok. So, tonight, we're going, before we start, antes de iniciar, vamos a hacer un repaso corto. Ok. We're going to check. We were talking about how much and how many. We were talking about present simple affirmative, and we were talking about um, time expressions last week. La semana pasada hablábamos de how much, how many, countable and uncountable. Hablábamos de presente simple afirmativo y hablábamos de time expressions, right? So, ya habíamos practicado un poco de nuestra rutina, right? What is our daily routine? So what we're going to do right now is that we're going to talk about somebody else's daily routine. We're going to speak about somebody else's daily routine in third person. Vamos a entrar a la sala para este ejercicio. Y ustedes van a trabajar en parejas o en grupos de tres máximo. El ejercicio consiste en que usted le va a contar su rutina a su compañero o compañera, su daily routine. Por ejemplo, I wake, bueno, Monday to Friday. Monday to Friday, I wake up at 6 a.m. in the morning and I take a shower at 6.30. At 6.45, I start to work because I work from my house and I don't usually eat breakfast. Por general, no como esa, you know, I don't usually eat breakfast, but sometimes I drink coffee in the morning. I start to check my emails at 8 a.m. Comienzo a chequear mis correos a las 8. I check my emails at 8 a.m. And I work until noon. Trabajo hasta mediodía. At noon, sometimes I have to cook my own food. Al mediodía, a veces, tengo que cocinar mi propia comida. But sometimes I don't want to cook, so I order. A veces no quiero cocinar, así que pido. Right? In the afternoon, I always drink coffee with sweet bread. Siempre tomo café con pan dulce en la tarde. Right? In the afternoon, I always drink coffee with sweet bread. All right? And... Um, I usually get to my house at, well, I am always here in the house, but, but I go to work, voy a caminar, I go to work for one hour, usually from 5 to 6 p.m., and at 6 p.m. I return to my house and I take a shower and I get ready to teach the night classes, okay? Esa es mi rutina. Lo que va a hacer la persona que está trabajando conmigo en la sala va a notarla en tercera persona. Y cuando regresemos a la sala, ustedes narran la rutina de su compañero o compañera en tercera persona. Entonces ustedes dirían, ok, Miss Vickery wakes up at 6 a.m. in the morning and she usually takes a shower at 6 a.m. She never eats breakfast, but sometimes she drinks coffee, right? El secreto cae, la S. La S en tercera persona y luego si estamos hablando negativo, la auxiliar, right? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Pero más que todo me interesa que ustedes me hablen en tercera persona la rutina de sus compañeros. So we're going to go to the breakout rooms. Vamos a entrar a las salas. Eh, vuelvo y repito, vamos a ver de dos a tres participantes. Ya saben, yo le digo la rutina a esta persona. Esta persona la cuenta en tercera persona. Segunda persona se la cuenta a otra y así van, right? De manera que los tres o dos en la sala van a participar hablando en tercera persona de la rutina de sus compañeros. Traten de dar tantos detalles como puedan, ¿ok? Si se fijaron, yo les dije cosas como, a mí me gusta, yo siempre como pan con café en la tarde. De ahí voy a caminar, de ahí regreso, me baño en la noche, ¿right? 
tantos detalles como puedan dar para que sea interesante y asegurémonos de, de que suene conversación, que estamos contando y no que suene tanto como que estamos leyendo la rutina del otro, right? So, we're going to open the rooms. Vamos a abrir las salas a partir de este momento. Eh, a partir de las 8 y 8 van a tener 10 minutos. Vamos a regresar a los 10 minutos y vamos a revisar cómo vamos. Si ocupamos más tiempo, lo damos y si no, iniciamos. ¿Les parece? You can go to the rooms now. Pueden ingresar a la sala ya. Susana, Luis Ernesto la está esperando en la sala. Susana Andrea está por ahí. Hi, Sara, ¿usted se acaba de conectar o estaba en alguna sala? Está en mute, Sara, no la oigo. Ay, perdón. Sí, este, le di a aceptar en la sala 5, creo que me mandó, pero me sacó. Ah, vaya, la voy a mover a la sala 3 entonces, porque ahí vale. también necesitan apoyo, así que porfis. Vale. ¿Eh? Ahorita en la sala 3, gracias. Gracias. Blanca Alejo, no sé si se va a poder conectar, pero le están esperando en la sala. Igual la Sara no de mí. Ah, no, se ya entró Sara. <ríe> Melissa, Ay, Katy, ¿estaba en alguna sala usted, Katy? Sí, estaba en las seis, pero no nadie nunca se unió. Ah, oh, ok. La voy a agregar en la sala cinco con Bárbara Azucena, porque ella está solita. Ok, gracias. Ahorita, permítame. Solo que no la veo, Katy. Aquí está. En la sala cinco, Katy. Gracias. Uh -huh. Ay, Claudia. Ay, Olga. ¿Estaban en alguna sala ustedes? No. Eh, no, yo acabo de entrar. Ok, Olga. Le cuento. Estamos haciendo un, en grupos. Eh, estamos dándole nuestra rutina a nuestros compañeros. Y cuando regresemos a la sesión, vamos a contar la rutina de nuestros compañeros en tercera persona. Por ejemplo, si yo le cuento a usted mi daily routine, usted regresa a la sala y la cuenta en tercera persona. Mis Beatrice daily routine. ¿Ok? Y así, la, con la idea de que ustedes participen, practiquen tercera persona. Eh, 
la voy a poner a usted y a Claudia en la sala 6, a las 2. Ok. Ok. Y tenemos 10 minutos ahorita. Hola, teacher. Ahí. No sé, pero no, me, no, no, se traba y se queda dando vueltas para conectarme, fíjese. ¿Con quién estaba trabajando, Sara? Me mandó a la sala 3, pero nunca llegué. Uh, vaya, lo que pasa es que es la segunda vez, ahora que tenemos este problema, eh, sería de que lo reporte tal vez con su, con su proveedor de internet, porque puede que le esté fallando el inter. Sí. Ok. Mientras tanto, ahorita, pues ni modo, si, si no puede entrar a la sala, no puede, pero sí sería que lo reporte a Sara, porque ya dos veces nos va pasando, entonces se queda sin actividad de usted, ¿ok? Ahorita, pues ni modo, se queda acá en la, en la sesión principal, y vamos a estar en silencio hasta que regresen ellos, ¿me parece? Vaya, está bien, bueno gracias.
Okay, we should all be back by now. Ya tenemos que estar todos de regreso, veamos. Yeah, we have 16 people. Yeah, 16 people. ¿Logramos terminar todos? Teacher. Okay. Minutos más. Tenemos ¿Sí? más tiempo. Okay. Sí. <ríe> Perfecto. Por todos favor. estamos en la misma página. Todos necesitamos más. Sí. 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 <ríe> ok, vaya. Teacher, 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 ¿Estamos? tengo una pregunta. Uh -huh. Dígame. Yo. Sí, sí. Este, ya, él me va a dar su rutina y yo le voy a dar la mía. Así es. Y, y la van a narrar en ah. tercera persona. Ajá. Ajá. Ah. Okay. Ajá. Y así, si son similares, teacher. Traten de variarlo. Pueden, no sé qué pueden invertir. Aquí ustedes pueden ser la presidenta. Si <ríe> Aquí ustedes Invent pueden viajar routine. a Disney cada fin de si quieren, no importa. <ríe> Sean creativos. <ríe> Yeah. All right. Les voy a abrir las salas ahorita. Tienen 10 minutos a partir de las 8 y 21. Ok. Ay, se me fue. Se me fue el cuadrito para dormirme. Voy a la salita. Estaba en la sala 6, ¿verdad? Y con Claudia. Vaya, la voy a mover a la sala 5, pero no vaya a aceptar todavía, Olga. Ya le voy a avisar. Todavía no la acepto. Ahora sí, ya están las seis. Ok. Uh -huh, Susana, what happened? <laughs> ¿En qué sala estaba Susana? Habla, teacher. Aló, <laughs> me escucha. Ah, bye, ahí está, sí. ¿En qué sala estaba usted, Susana? En la tres. Ah, va. Con Rolando, Roberto y César. No, con Luis. Ah, ok, sala 3, perdón. Estaba leyendo la 2. Ahora, Susana, yo puedo. Lo leer? siento. No worries.
Blanca, ¿en qué sala estaba usted? Ok, we should all be back. Estamos todas de regreso. Antes de iniciar, vamos a pasarles lista. Vamos a pasar asistencia. Please be ready. You can say present, here, or present as you wish. Okay? Today is Monday the 30th. Al fin, casi se nos acaba. Enero. 84 años. <laughs> <laughs> Ana Geraldine Mena. Ana Geraldine Mena. Bárbara Susana Rivas. Bárbara Susana Rivas. Blanca Flor Jiménez. Necesito que digan present, si no, no, no les cuenta la asistencia. Si ¿Sí me escuchan todos. Sí. Okay. Yes. Yes, yes Miss. Good, ok, entonces vamos. Eh, César Vladimir Melgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Present, Miss. Thank you. Denis Fernando Flamenco. Denis Fernando Flamenco. Edwin Napoleón Torres. Edwin Napoleón Torres. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutierrez. Present, Miss. Thank you. Miguel Ángel Abrego. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you. Oliver Van Trigueros. Roberto Carlos Gámez. Present teacher. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. Present, Miss. 
Thank you. Rose Vivi, it's a prayer. Present teacher. Thank you. Charalo and Amy Jimenez. Present teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present teacher. Thank you. All right. We'll finish with the attendance. Ya pasamos lista entonces. Teacher. Repito, si no dicen presente, aunque estén acá, yo no les voy a pedir la asistencia. Digan present. Dígame. ¿Quién dijo teacher? Yo. Ah, ok. Eh, vale. De ahí no puedo salirme de la sala de, de los grupos pequeños, entonces me salí de la grande. Ah, ok. <ríe> Pero usted se dijo present, ¿verdad, Bárbara? No, yo casi que le decía, sí, aquí estaba, aquí se los ejercicios y todo. Vale, <ríe> <ríe> ahorita ya le quedó la asistencia ahí, ahora sí. <ríe> y quiero ver, Ana Geraldine Mela. Problemas sí, de sí. internet. Vale, ahorita. <ríe> ¿Quién Buenas más? Noches. Buenas noches. Ah, uh, uh, Melissa Stephanie no me mencionó. Melissa Stephanie. Ok, presente, ¿verdad, Melissa? Sí. Ahorita, ya les quedó asistencia, de acuerdo. Solo, sí, solo Oliver Bain está ausente, Dennis Fernando y Edwin Napoleón, ahorita. Todos los demás están present para este día, ¿ok? Ok. Vamos entonces a iniciar, vamos a escuchar la sala 1. Tenemos a Judith Cepeda y a Miguel Abrego, los escuchamos. Vamos a escuchar sus rutinas. Hola. Bueno, empezamos con la rutina de él, que <coughs> dice, <laughs> he, he, he grabs, gets up at 3.10 in the morning, at 3.15 he bathes, brushes her, his teeth, he leaves home at 3.50 a.m. a.m. and takes the box, the bus. Mm -hmm. Arriving at the office at 5.20. At 5.45, he, ha he has breakfast with two friends. He drinks coffee uh, and at 7 30, he enters the office and checks the mail. Shuffle activities for the week. At 12 o'clock, he, leave, he leaves for lunch and returns to work at um, 1 o'clock p.m. At 5 p.m., he leaves the office, arrives home at 7.30, take dinner, and at 8 o'clock, he connects uh -huh. to English class. Very good, very thorough, bien completa esa rutina y todos los verbos con la S, very good. Escuchamos a Miguel ahora. She gets, she gets up at 5.30, She start is first working day at 6.30 on the on the radio. Uh, she has breakfast at 7.30 and start his work at 8 in the morning. She enters the office at 8 in the morning and leaves at 4 in the afternoon. After work level, uh, she goes to the gym and does his daily routine. She gets home at 7 p.m., makes dinner and, uh, and at 8 p.m., she connects to English class. All right, thank you, Miguel. Solo una observación, el posesivo para mujer es hair, en vez de his, hair. Ok. Ajá. Hair food, hair class. Ajá. De ahí todo, very good job. A third person, you were adding the S, 
Yes. So very good job, Judith, Miguel. Thank you. Okay. Vamos a escuchar a la sala dos ahora. Tenemos a César Vladimir, Roberto Carlos y Rolando Daniel. Ok, mis, este, ahí participamos los tres y cada quien va a hacer una rutina del compañero. Eh, voy a empezar yo. Voy a hablar de la rutina de César. Ok, César gets up at 4 a.m., then he dresses a cloth, and he takes a... Excuse me. Eh, again, nuevamente, me creo que me salté una línea. Okay. Eh, César, César gets up at 4 a.m., and he takes a shower at 4.30 a.m., then he dresses a cloth, Then he takes the bus at 5 a.m. And he has a breakfast at 7 a.m. He starts work at 7.30 a.m. Then he starts check email and he has a meeting with his boss. And he has a lunch at 12.30. Then he has a breakfast at 2 p.m. and drinks a coffee with a cake. And he finishes work at 5 p.m. and he returns at home. Only miss. Very good. Solo una observación ahí, eh, Roberto Carlos. Sí. Ahí creo que la tercera oración decía he gets, um, he dresses. Yes. Okay, ahí... Creo que entendí que quería decir que él se viste o se arregla, sí, ¿verdad? Sí. Ah, pues, la expresión para eso que se ocupa en inglés es gets dressed. Get dressed. Ajá. Como es tercera persona, gets. He gets, gets dressed. Ahí se lo puse. Y se deja cara. solo dress, nada más. Uh -huh. Ah, ah pero okay. lo tengo okay, thank you. Yeah, he gets dressed. Ok, okay. thank you. Very good. De ahí todo very good. Vamos a escuchar la siguiente entonces de la sala. Okay, uh, I talk about uh, Roberto Carlos. He is Roberto Carlos. He gets up at 4 o'clock a.m. Uh, and he takes a shower at 4.30 a.m. Then he prepares his breakfast and starts work at 7 o'clock a.m. He takes his lunch at 12 p.m. And in the afternoon, he drinks his coffee with bread at 3 p.m. Uh, he finishes work at 5 p.m. And he returns to this house at 8 at night. Only miss. All right, very good, very detailed. Muy detallada, muy bien. Veamos quién sigue. Nosotros, sí, no voy a decir nadie. Luis. No, falta, falta, falta alguien de la sala dos Ay, hablando. Yo me quiero escapar. <ríe> <ríe> bueno, lo voy a tratar de decir lo que anoté. His name is César. He get, he get at 4 o'clock a.m. He takes a shower at 4.30 a.m. He takes the bus at 5 o'clock Take or takes. ¿Perdón? Take or takes. Takes. Uh -huh. <laughs> he, he in work has... At breakfast at seven o'clock, he start work at eight o'clock a.m. He has to eat lunch at twelve o'clock. He drinks coffee at two o'clock. P.M. 
he finished at at four o'clock. He take the bus as four twenty uh pay pay PM. Uh, usted me quedé, mis. Very good. It was a complete routine. Fue completa. Solo acordémonos. Vi que en unos verbos le ponía la S y en otros no me la ponía. <ríe> cuando es tercera... oh, tal vez no la hice sonar, fue. Ajá, cabal. Entonces, cuando estamos en tercera persona, todos los verbos son de la S. ¿Ok? Pero de ahí estuvo very good. Well thorough, bien detallada. Thank you. Room number two, César Roberto y Rolando. Very good job. Los felicito también. Okay. Vamos a escuchar Thank la presentación. Thank you, guys. A la sala 3. Tenemos a Luis Ernesto Vega y a Susana Andrea. Los escuchamos. Bueno, teacher. Voy a empezar yo. His name is Luis. He labored at 8 in the morning for work. He works in the Fobian at the Wetters of San Salvador. He loud work at 4 p.m. He studied, studied civil engineer on Saturday. He played soccer on Sunday. Hoy va Luis. She leaves, she leaves her house to take the bus. She arrives at her work, workplace. She does cleaning with her students. After clocks are down. As a teacher, she, she checks her students' homework. She works until two in the afternoon. No tienen que avisar si ya terminaron. Finish. <laughs> Thank Finish. you. <laughs> Thank you. All right. Very good job, Susana Luis. Fueron cortas las rutinas, pero mencionaron las partes importantes y mantuvieron los verbos con la S, que es lo que estamos buscando practicar. So very good job, los felicito. Vamos a escuchar a continuación a la sala 4, room number 4. Tenemos a Melissa Alejandra y a Noé Abraham. Let's hear them. Okay. Mm. Estamos primero, mm. dice. Ok. <laughs> ok. He, is, he get up at 6 a.m. Then he takes a shower after he brushes your teeth. Immediately he get up no, he gets dressed, then he takes his breakfast. Then he drives to his work. He starts working at 8 a.m. He, he launched at 1 p.m. In the afternoon, he makes reports. Then at night, he studies English. Very good. Um, un par de notitas ahí. Um, possessive. Uh, he brushes his teeth. Los dientes de él. Que cepilla sus dientes. Entonces usted dice, he brushes your teeth. Está diciendo, él cepilla los dientes de alguien más. <laughs> Entonces ahí sería his. Possesivo de él mismo. His. He brushes mm -hmm. his teeth. Ok. Mm -hmm. Y de ahí, eso sería. Uh -huh. It's a very good job. Vamos a escuchar a Noé. Uh, uh, she wake up at 6 a.m. Later, she takes a shower in the morning. After, she eats her breakfast. Then she drinks milk. After that, she walks in the park in the morning. She works. She works. In Ilazal later, she eats her lunch in the afternoon. She works out in the gym. Finally, 
she studied English in the night. Finish. Okay. In the night, in the night. Okay. Mm -hmm. At night. In the tarde is in the evening, in the morning. In the mañana, in the tarde, she's in. In the morning, in the evening. In the noche, is at, at night. Mm -hmm. okay. Other than that, mm -hmm. very good job. Room number four, very good job. Now I am Melissa, los felicito. Vamos a escuchar a continuación room number five. Tenemos a Bárbara, Susana y a Kathy Briseida. Las escuchamos, por favor. Comienzo ya. Yes. <laughs> She get up six a.m. She takes a shower in in dress. Sometimes she sometimes prepares the breakfast. She always drives to work. Uh, it. Seven, I am. She arrives at house five. Cuarenta y cinco, como thirty-five. Forty-five. Forty-five. Mm -hmm. Yeah. She usually listen to music. Listen or listens to music? Listen. Yes, to music. Very good. Thank you. Vamos con Katy. Sería verdad. Barbara Susana Routines. She gets up at 6 a.m. The showers and gets dressed. She early ever prepares the breakfast. Afterwards, always tries to work at 8 a.m. She always checks the email. She usually visits a farmer at the greenhouse. Only. Very good job, ladies. <laughs> it was very detailed. Very good. Thank you. Les felicito. Sala 5, Barbara y Katy. Muy buen trabajo. Y vamos a escuchar por último a sala 6. Tenemos a Claudia Alfaro y a Olga Tatiana. Las escuchamos. Olga. She is a river at working at 19 o'clock in the morning. I, I am take a bath. She is re, receiving patent for evolution. Olga verified the delivery of the glasses and the, the questioner. Uh, she has long on the terry in the afternoon. Olga check pending uh, appointment that are uh, pending every day. Uh, she is uh, drinking a uh, coffee um, afternoon for a club. La última oración, repíteme, Claudia, por favor. She is a dream. ¿Ahí qué quiere decir? Hola. ¿Ahí qué quiere decir? Hola. Ella toma café a las cuatro de la tarde. Ah, tomar, es un verbo de acción, ¿qué sería? Ajá. ¿Cómo se dice el verbo de beber? Drinks. Tomar. Drinks. She drinks. She drinks. El, drink. uh, Con ese, al drink. final. Drinks, she drinks. A lo que quiero llegar es que el verbo to be no lo tiene que poner cuando está hablando con verbo de acción, claro. Okay. Usted no necesita, she is drink, el is no tiene nada que hacer. Verbo to be no lo necesita. O sea, okay. Se puede su sujeto, verbo de acción. She drinks, she goes, she eats, she sleeps. El verbo to be no va con verbo de acción. Ajá. El okay. verbo to be es cero está. Entonces él no, no se junta con los de acción, ¿ok? Y a drink. Uh -huh. Entonces sería she drinks coffee. She drinks. Ajá. Uh -huh. okay. Like that. Solo sería eso, de quitarle el verbo to be en la que lo puso extra. Pero de ahí la idea está bien. Very good. Okay. Thank you, Gracias. Claudia. Thank Vamos you. con Olga, please. Eh, Claudia Alfaro, eh, get up six in the morning. Eh, she arrived 
at work at 8 a.m. We check her email and good to clean. After she revealed the product and prepared, she has lunch at 1 p.m. and in the afternoon, he visit uh, various clients. All right, thank you, Olga. <laughs> It was exactly the idea, right? Subject and verb of action. Now, lo que estábamos buscando. Thank you. All right. Um, antes de pasar a la siguiente actividad, felicitarlo a todos. Que todo el grupo cumplió con la asignación tal cual la tenían que hacer. Y veo que van captando bien rápido. Así que eso es muy buena noticia porque podemos avanzar más rápido en los temas gramaticales. Así que los felicito a todos los que participaron. Muy buen trabajo. All right. Following up. We're going to go to the student's manual. Vamos a ir al manual de los estudiantes. Yo les comparto la pantalla. Me avisan cuando ya la puedan ver, por favor. Ya, yeah, teacher. Yes. Thank you. All right. Yes. So, Can you see? Yes. All right. So we have work-related events. Estábamos hablando, how often do you have vacations at your job? Okay. Si se acuerdan, teníamos las preguntas para qué podíamos hacer para incluir cuando queremos preguntar cosas de dinero, un empleo, ¿verdad? ¿Cuánto pagan? How much do they pay? How much do they charge? ¿Cuánto cobran? How much is it? ¿Cuánto cuesta, verdad? How much do you earn every month? O, how much do you earn monthly? ¿Cuánto ganas mensualmente? O, ¿cuánto ganas cada mes? Right? Those are the type of questions that we can make. Teníamos también la conversación que leíamos la semana pasada, donde hablaban de las vacaciones. Okay, do you have paid vacations? Yes, I do. How many days do you have in your vacations? Right? How many bonuses do you have per year? Okay? Like that. So, Moving forward, we have this one. Read the welcoming letter to Dominique's new job and answer the questions below. Vamos a leer la carta de bienvenida que le han hecho en su trabajo a Dominique y luego vamos a contestar las preguntas. Okay, Travers Inc. Travers Inc. For a better future, dear employee. Y ahí le dan la bienvenida. So I'm going to need two volunteers to read the welcome letter. Voy a ocupar dos voluntarios. La carta de bienvenida. Primera persona lee todo el inicio hasta job duties. Um, perdón, hasta sales manager. Segunda persona lee key job duties hasta el final. Solo dos. Judith, ¿me ayuda con la primera parte, por favor, de la carta? Y Roberto Carlos con la parte final. Traverse uh -huh. For a better future, dear employee, welcome to Travers Inc. Congratulations, you are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name and claim that Dominic Sanchez. Job title, junior sales manager. Thank you. Roberto Carlos. Okay. Okay, Jobs Doris. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customer. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacation two weeks per year plus public holidays. Salary. 400, 440 per month plus bonus. Good luck, Mark Traver, CFO. Uh -huh. It's 440,000 per month. 440,000. That's a lot of money. <laughs> All right. Okay. okay. Very okay. good. So, taking that into account. Tomando eso en cuenta, nos dice, vamos a decir si estas oraciones son true or false. Number one, 
Dominique speaks to clients in her new job. True or false? Dominique speaks to clients in her new job. Uh -huh. <laughs> Por ahí están los job duties. Entonces, number one, Dominique speaks to the clients in her new job. Is true or false? False. It's true. <laughs> It's true. Aquí dice, ve, les contesta a los clientes preguntas de los productos. O sea que habla con los clientes, right? So she talks to them. Si les habla a los clientes, right? Number two, her salary is 100,000 per week. True or false? false? False. Okay, that is false. Correct. Number three, Dominic gets a yearly vacation. False. Mm, veamos. Abajo está en los, en los detalles. Two. She gets. Two, uh -huh. two weeks per year. Per year nos dice entonces que son. A la semana. Year, Yearly. Anuales. Esas son anuales. Exacto. Nos dice per year por año. Es lo mismo que anual. Entonces le dan dos semanas por año. Es lo mismo que toma vacaciones anuales, right? Very good. Plus public holidays. She has to work on holidays, yes or no? True or false? No. No, false. It's false. Correct. That is false. Porque dice que vacations también le dan los public holidays. So it is false, right? Very good. So parte de este ejercicio tiene que ver con comprehension. Cuando hacemos lectura, también hacemos comprensión. Y veíamos las partes en general como para conectar, relacionar. Les decía, she answers clients' questions about our products. Ella contesta las preguntas de los clientes. Contesta las preguntas de los clientes. También conocido como habla con los clientes. Right? A veces cuando estemos en exámenes de lectura y comprensión, no vamos a ver el mismo verbo, pero sí es la misma acción. Right? Talking to clients and the mimo que answering questions to clients. And then yearly vacation per year. The mismo, mismo scenario, right? Very good. So moving to the next page. One moment. We have a different conversation in here. The first part says, point number one. How many days a week do you work? How much time do you have to complete your tasks at work? Okay. For example, in my case, I work six, six days. days a week. In my case, I work six days a week. Okay. And I have, I don't have too much time to complete my tasks at work. No es que tenga tanto tiempo para completarlos, right? So how much time do you have to complete your task at work? Probably I have two hours per task. Dos horas por cada tarea, por cada asignación que tengo que hacer, per task. Task es eso, una tarea, una asignación, algo que usted tenga que hacer, una actividad. Okay? So how much time do you have to complete your tasks at work? In my case, I have two hours per task. Tengo un máximo dos horas para completar cada tarea. What about you? Okay? Some people... Some people only work from Monday to Friday, so they only work five days a week. But other people, they work seven days a week, right? So depending. Vamos a contestar esta de manera individual. Le voy a dar tres minutos para que las contesten. How many days a week do you work? And how much time do you have to complete your tasks at work? Okay. This is individual, and it's three minutes. Son las nueve y uno, a las cuatro iniciamos. A las cinco.
Los que ya la contestaron pueden levantar la mano y podemos iniciar escuchándolas a ustedes. José, um, Roberto Carlos, me escuchamos. Ok, question number one. How many days a week do you work? I work five days a week. Number two. How much time do you have to complete your task at work? I have 30 minutes for complete uh, each task. Okay, I made the four complete, two complete. Two complete, okay. Mm -hmm. Each task, very good. Thank you, Oliver, lo escuchamos. Number one, how many days a week do you work? I work, say, six days a week. Number two, how much time do you have to complete your tax at work? I need one, two, and three hours. It okay. depends. It depends. All right, very good. Good answers, thank you. Sara Noemi, please. Okay, teacher. Uh, how many days a week do you work? I work five days in a week. And um, second, how much time do you have to complete your task at work? I complete my task at work in one hour. Very good, thank you. All right, thank you to the ones who participated. Very good answers. So now we're going to read the conversation here. And it says, um, we're gonna practice in parts, right? Remember each conversation we have read it three times. Cada conversación la leemos tres veces, diferentes participantes en cada ronda. So, for round number one, we need two volunteers, one for Ben and one for Jeff, right? Ocupamos dos voluntarios, uno para Ben y uno para Jeff. Ronda uno, right? Let's see. Volunteers, levantemos la mano. Um, Roberto Carlos me ayuda leyendo Ben y Sara me ayuda leyendo Jeff, please. Está en mute, Roberto. Sorry. I'm sorry. I'm sorry. I start again. Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturday, do you work extra hours? And how much money do you they pay for each extra hours? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. Okay, I continue. Voy a bajar la manita porque no veo. I see. Well, sometimes there is not much time. Right? Absolutely. Absolutely. Algo así, ¿cómo se pronuncia? Sí, absolutely. Absolutely. Okay. Very good. Thank you, Sara and Roberto, for round number one. Round number two, tenemos a Oliver para leer Ben. Vamos one volunteer more. Vamos un voluntario más para leer Jeff. Veamos. Rolando, por favor. Oliver, you said Leven, and Rolando said Leven. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you, I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week, and you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays, do you work X hours and how much money do they for play for it extra hours? 
Yes, I work extra hours when there is when there is too much work to do. Each extra hours is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is no much time, right? Absolutely. Thank you. Very good. Round number two. Teníamos a Rolando y a Oliver. Very good job. Tenemos una ronda más. We need two volunteers. Ocupamos dos voluntarios más para leer Ben y para leer James. Veamos las manos. Noé, usted lee Ben, please. Eh, Melissa Alejandra, usted lee ya, por favor. Jet, how are you do how are you doing? Going to house. You have many days a week. Do you work? Hey Ben, well, I work five days a week. And you? That's great. Work for with day and sometime on a Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do they pay for eight extra hours? Yes, I work extra hours when there is too much work to do to do each extra hours in a row five uh, ten dollars. I see well sometimes there is not much time, right? Absolutely. Perfect. Thank you, Melissa. No, yes, very good job. All right, thank you to everyone who participated. Okay, so questions. Exercise number three. Ooh. Give me a minute before I'm gonna load. I'm gonna try to get better. Okay, there. <laughs> Just a moment. And there we are. Okay. So circle the word that best completes the questions. Exercise one. How much or how many hours a day do you work? ¿Cuál sería el correcto según ustedes? How many? Correct. How many hours? Why? Because we can count hours. Las horas sí son contables, right? One, two, three, four hours. Si podemos, entonces es many. Number two, how much or how many do they pay per hour? How many? Mm, veamos. How much? How much? Yes. How much? How much? Sí, si se recuerdan, se les dije, al, nomás entramos al yes. menú, les dije, de las preguntas para preguntar por salario. How much How do much? they pay? It's countable. Uh -huh. It's uncountable, right? Okay. Para lo que no se cuenta, much. Y para lo que sí se cuenta, men. Para preguntar por eso, right? Very good. Y aquí tenemos unos ejemplos. Dice, right? How many? For countable mm -hmm. nouns. Y nos dice las horas, los días, las semanas, los años. How many days a week do you rest? ¿Cuántos días en la semana? How many hours a day do you work? Right? Oh, Pero, <coughs> porque son contables. Las horas y los días son contables. Pero, para cosas que no se pueden contabilizar de uno en uno, como dinero, tiempo en general, ocupamos much. How much money do they pay per extra hour? O... How much time do we have? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo tenemos? Right? How much time do we have? All right? So, for this one, we have the question. Right? You're going to read the sentences and fill in the blanks with many or much. Ustedes deciden si van a preguntar how many or how much por cada una de ellas. Okay? Por ejemplo, money. Acabamos de decir que es 
No, uncountable. No uncountable. Oh, uncountable. Correct. Entonces digo, mm -hmm. ¿cómo pregunto? How, How much? much? much. Yes. How much? How much money is How in a bank? Mm -hmm. Ahora bien, paper. Paper, hablando de papel en general, no papeles. No papeles, papel um, en general. Money. Uh -huh. It's how many paper? No. Ahí sería, ahí sería non-countable. Lo que les decía, si dijera papers con la S, es contable. Uh -huh. Pero si solo uno, es no contable. Uh -huh. how, much? how much paper? Porque no preguntamos cuántos papeles, decimos cuánto papel. ¿Okay? ¿Cuánto papel? How much paper does a printer need? Oh, Number three, oh, hours a day. How many? How many? Correct. How many, how many hours a day? Information. How many? Information. Information? How much? Uh, how, how much? How much information? ¿Cuánta información? ¿O qué tanta información? Right? How many? Number five, days of the week. It's countable. How much? Days of the how, week? How many? How many? How many? How many? How many? How many? How many days a week do you rest? ¿Cuántos días descansas en la semana? Right? Luego, employees, empleados. ¿Cuánto? ¿Cuánto? How, how many? many? Exactly. How many? Countable. How many? How, how many, many employees yes. does your company have? Very good. Okay. So for this one, we're going to switch. Vamos a pasar. Teacher, una pregunta. Dígame. Dígame. Eh, en la question number one, dice, how, how, how much money? Uh -huh. Porque solo está hablando de dinero. Uh -huh. No especifica alguna cantidad, por eso sería how much. No especifica, no especifica una unidad que se pueda contar. Por ejemplo, uh -huh. si dijera coins, o cents, o dollars, I see how many. How many uh -huh. dollars are in the bank? How many coins are there in the bank? Right? Monedas, pero, billetes. Pero si money está hablando de dinero en general. Money es dinero. Y no uh -huh. lo podemos, one money, two money, eso no se puede. Entonces, por eso ocupamos how much. Okay, thank you. Okay, very good. Good question. All right. So now we're going to go to the presentation. Give me one minute. I'm going to share it with you. Let me know when you can see it. Then. Okay. Thank you. 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 Thank How many? How many? No, no es how many, no es pregunta. Uh -huh. Yes, he, he, he doesn't, he doesn't have, have many. Exacto. He doesn't have many tools. No tiene muchas yes. herramientas. Uh -huh. We number, don't have much. Number two. We don't have much time. Much time. No tenemos mucho tiempo. Money. Correct. Time. We don't have much time. Much. Number three. Do mm -hmm. you... Do money. you need cosas? Money. Much money. Money. One money. thing, two things, three things, five many. things. Uh -huh. Entonces sería? Many. 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 That is correct. Do you need many things from the store? Mm. Vuelvo y repito, el ejercicio que les va a ayudar a ustedes a determinarlo. Mm -hmm. Más allá de si es contable o no es contable, es literalmente tratar de contabilizarlo. No, cosas, things. One thing, two most. things, three things. Si me hace sentido, es contable. Oh, yeah. Si no, no lo es, right? Many. Most. Do you need many things from the store? Many. Las cosas sí son contables. Okay? Number four. Their kids don't get toys at Christmas. No reciben juguetes. ¿Qué sería? Contable. Many. 
Many. Many. Many. Many. Correcto. One toy, two toys, three toys, four toys. Juguetes. Un juguete, dos juguetes, tres juguetes. Si lo puedo contabilizar, many, right? Their kids don't get many toys at Christmas. No les dan muchos regalos en Navidad, muchos juguetes. Number five. There aren't movies that you like. Many. Many. Exacto. Many. Countable, many. yes. There many. aren't many movies. Very good. Number six. Many. How pairs of shoes oh, did, you, uh, did you bring? Oh, many. Pares de zapatos. Correcto. Many. How yes. many pairs of shoes? ¿Cuántos pares de zapatos? How many pairs of shoes did you buy? Did you bring? Number seven. She doesn't own video Many. games. Much. Much. One video game, two video games, three video games. Many video games. Correct. Many. She doesn't own many, many video games. Many. No tiene mucho videojuegos. Number eight. Do they need help? Ayuda. Much. Money. Correct. Much. Yes. Do they need much no help? Much. Necesitan mucha ayuda. Okay. No. Help no es contabilizable. Una ayuda, dos ayudas, tres ayudas, no es contabilizable. Right? Entonces, much. Do they need much help? Very good. Thank you. Vuelvo y repito. Un ejercicio que les puede ayudar es tratar de contabilizarlo. No traten de determinar si es o no contable. Traten de contarlo. Si le sale con sentido una herramienta o dos herramientas, es contable. Pero si es, por ejemplo, tiempo, un tiempo, dos tiempos, no es contable. ¿Ok? okay. Pretende hacer okay. eso para determinarlo. ¿Ok? Ok. okay. So, very good. Moving forward, we're going to talk about present simple <laughs> in the negative form. Ya habíamos repasado present simple in the affirmative form last week. Ya habíamos repasado presente afirmativo la semana pasada. Entonces, ahorita vamos a ver la versión negative, the negative form, right? Presten mucha atención a estos escenarios. Vamos a ocupar nueve personas, cada uno de ustedes le, bueno, ocho personas, porque es que solo una palabra. Así que la pre, ocho personas, cada uno va a leer una línea, excepto la última. La última persona lee la ocho y la nueve. Ok. We need eight people. Le levantamos la mano, ocupamos ocho voluntarios para leer. Cada uno lee una oración. La primera persona va a leer la introducción y la primera. Um, Susana, ¿me ayuda con la introducción el uno? Sara, Noemi, number, number two. Noé, number three. Olga, Tatiana, number four. Roberto Carlos, number five. Faltan más. Levanten la manita. Roberto Carlos, number five. Faltan tres espacios. Levantemos la manita. Let's see. Bárbara, usted sería la número seis. Number six is for Bárbara. Ocupamos dos voluntarios más. Levanten la mano, por favor, para asignarlos. Oliver, number seven. Y Denis Fernando, number eight and number nine. Please. Iniciamos. Present simple in its negative form is to deny. Deny. Is it any? Deny. Deny about. Uh -huh. Complementary actions that happen as we speak. Commentary. Very good. Number two. Facts, things that are generally true, stated. Thank you. Number three. Habits or things, some sign that happens repeatedly in the present. Thank you. Number four. Informal narrative when telling a, 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 a story. Yes, a story. <laughs> la E no suena, solo la story. A story. <laughs> Very good. Number five. Instructions, orders. Very good. Number six. Permanent situation that have been happening for a while and 
will will be happening in the future 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 thank you number seven planet future planet events with a given exact date thank you number eight and number nine dennis promise uh, time time planet events with given exact time very good thank you okay these are the scenarios where we can use simple present right we can use simple present in its negative form to talk about completed actions that happen as we speak, facts, hechos, cosas que así son, cosas que así son o que no son. Por ejemplo, the sky is blue, el cielo es azul, es así, right? We use simple present. Para hablar de hábitos o rutinas, habits or routines, something that happens repeatedly, right? Que pasa todos los días, we're speaking in simple present. Para hablar, para contar historias, podemos contar historias en simple present, dar instrucciones, dar órdenes, esos son los imperatives, se hace usando simple present, lo vamos a ver creo que el jueves, no, miércoles, miércoles creo que empezaríamos con eso si no me equivoco, ok, luego tenemos para hablar de permanent situations that have been happening for a while and will be happening in the future, situaciones permanentes, por ejemplo, I live in San Jacinto, yo vivo en San Jacinto. Situaciones permanentes que han estado pasando y seguramente van a seguir pasando. Las puedo mencionar en presente simple. Right? Plan future. Cuando estoy hablando específicamente de futuro que ya está planificado, se le da fechas exactas y podemos mencionarlas en presente simple. ¿Ok? Para hablar de promesas. ¿Ok? Y para hablar de fechas fechas o eventos planeados con fecha y al detalle ocupamos present simple very important esto, esto es bien importante que se lo que se lo graben, en qué escenario lo pueden utilizar ok then how do we form it cómo formamos el presente simple negativo ok tiene su estructura okay. nos dice present simple in its negative form has this structure Subject plus, ese más se dice plus. Subject plus, auxiliary, do or does. Plus not, plus verb. Ok. Esa es mi fórmula. Siempre que yo voy a hablar en negativo, en presente simple, puedo usar do para todos los sujetos menos tercera. Y das para todas las terceras personas. Ok. Entonces nos dice do and das. The third person singular changes from do to does. Tercera persona ocupa das, todos los demás sujetos ocupan do. Do not o does not. Verbo dice que se queda en su forma base, sin cambios. No le agrego la S, no le quito nada, no lo cambio el verbo. Cuando yo estoy hablando en negativo, tengo auxiliar, do or does. S auxiliar es haciendo todo el trabajo de cambio. Por eso es que el verbo ya no se va a cambiar. No le agrego S cuando hablo en negativo. Y cuando son verbos irregulares, la versión irregular del verbo to be, que sería I am not, you are not, o you aren't, he isn't, o he is not. Ahí no ocupa el verbo auxiliar, do or does, cuando es el verbo to be. Ok? So we're going to do right now is we're going to read examples. We have two, four, six, eight. Ocupamos a cuatro voluntarios. Cada uno va a leer dos, dos ejemplos. Lee las líneas completas. I do not work. O la otra versión, I don't work. Ok, así lo van a ir leyendo. So we need four volunteers. Ocupamos cuatro voluntarios. Cada uno lee dos oraciones. ¿De acuerdo? Um, Susana, usted lee la uno y la dos. Miguel Abrego, número 3 y número 4. Rolando, número 5 y número 6. 7 y 8, Sara Noemi. I do not work, uh -huh. do not. Uh -uh. No, I do not work o I don't work. I okay. don't work. Ah, yo solo right. con el verbo. Ah, el auxiliar. Lo vuelvo a Sí, y se lo voy a explicar más a detalle. Le repito. 
Si se fijan, aquí tiene la estructura. Sujeto, do not, verbo. Sujeto, does not, verbo. Estas son las versiones largas, las versiones completas. Pero si ustedes quieren usar la versión corta, en vez de decir do not, ustedes van a decir don't. En vez de decir does not, ustedes van a decir doesn't. Entonces, lo que no se puede hacer es ocupar la versión corta y la versión larga. Yo no puedo decir I don't do not. Eso no se puede. Ocupo este o ocupo este. Y después el verbo. All right. So, desde mm -hmm. el principio, vamos. I do not work. Uh -huh. You do not work. Uh -huh. Y ahora la versión es con la corta. I do not work. No, el not you ya no lo repite. Not. El not ya va ahí. Solo dice I you don't do work. I don't work. You uh -huh. don't work. Exactly. I don't work. You don't work. Right? Ese don't uh -huh. ya lleva abreviado el not ahí. Ok. Uh -huh. Very good. Uh -huh. Number three and number four. He does not work. Uh -huh. He doesn't work. Correct. She does 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 not work. She doesn't work. Correct. Number five and number six. It is doesn't not. Is is does it it does not. Uh huh. We do not. And um, oh, perdón. Just, uh -huh. um, we Then, does not work. No, it does not work. Repeat. It does not work. Oh, we. Oh, we do not work. Uh -huh. Ahora las versiones cortas. It, it doesn't, it work, it, no, it, it no, doesn't bien, work. It doesn't uh -huh. work, correcto. Y la otra, we, we doesn't work. No. We work doesn't. No, it doesn't. Uh, And we, don't, uh -huh, don't. we don't work, right? Okay. Very good. Don't. Number seven and number eight, please. You do not work. Mm -hmm. And they do not work. Correct. Okay. You don't work. Mm -hmm. They don't work. Exactly. Thank you. All right. Entonces, si lo van a copiarlo así o tomen la captura, tengan en cuenta. Esta es la versión larga, esta es la versión corta. El punto, el punto medular de la versión corta es que ya no ocupe el not. Ya no lo dice porque ya va aquí. Usted dice don't, es lo mismo que decir do not. Yo no puedo decir I do not don't, o I don't not, eso no se puede. Puedo decir I do not, o puedo decir I don't, y el verbo. El verbo puede cambiar, aquí es work, pero puede ser cualquier otro. Ok, si me dicen, teacher, do you live in Zacatecoluca? Y yo, no, I don't live in Zacatecoluca. O versión larga, no, I do not. Live in Zacatecoluca. Si yo le pregunto a Katy, por ejemplo, Katy, do you live in Guatemala? Mm, no. Ajá, I no. do not. Exactly. No, I do not. O la versión larga, no, I do not live in Guatemala. ¿Ok? La versión larga siempre es ustedes repitiendo la pregunta, ¿verdad? En la respuesta, mencionándola en la respuesta. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta acá con el auxiliar en tercera persona? O en el... Una pregunta, teacher. Dígame. Este, por ejemplo, cuando yo digo I do not work or I don't work, las dos, las dos son, son válidas, pero ¿cuál mm -hmm. se usa más? I don't o I do not. Good question. En la vida del día a día se ocupa don't. Las versiones cortas se ocupan más. Ahora, okay. en conversación con jefes, personas con, de mayor posición o simplemente con alguien que yo no tengo confianza, 
ocupo la versión larga. Do porque es más, es más formal. La versión larga lo que tiene es que es formal. Y esta es la versión informal. Ok. Y thank you. la parte de complementar la respuesta, parafraseando la pregunta, es parte de la respuesta formal. Una respuesta larga y completa. Si a mí me preguntan, do you want pizza? ¿Usted quiere pizza? Do you want pizza? Yo, no, I don't. Suena hasta pesado. No, no quiero. No. Diferente a que diga, no, I don't want pizza. Thank you, ¿verdad? Pero aún si no le dijera el thank you, si no, I don't want pizza. Ya suena un poco más formal. Suena menos pesado que eso. No, I don't. Right? Entonces, para que lo tengan en cuenta, para hacer la, la pregunta, cuando digo la respuesta, nos hace sonar más formales. Y es más suave la respuesta también. Right? Okay. Good. Now, we have some examples in here. Y aquí todo, no todos están con la versión larga. Algunos están en versión completa, miren. Y hay otros que están con el versión corta. So we have nine here. So we need nine volunteers. Cada uno de ustedes va a leer uno de los ejemplos que está ahí en pantalla. Solo eso van a hacer ahorita, leer lo que está en pantalla. Okay? Cada uno un ejemplo. Levantemos la mano, por favor, para asignarlos. Eh, Miguel, ¿nos ayuda con el número uno, por favor? Claudia, ¿nos ayuda con el número dos? Olga, number three. Judith, number four. Oliver, number five. Um, Katy, number six. Noé, number seven. Sara, number eight. And Melissa, Alejandra, number nine. Please. Yeah, teacher. Yes, please. The player does not hit the ball. Thank you. Number two. Vegetarian does not eat meat. Thank you. Number three. I do not usually wake up at eight o'clock. Thank you. Number four. Number four. Número cuatro. Número cuatro. ¿Quién la tenía? Número cuatro. No la leo yo. Por favor. Uh -huh. uh, the princess doesn't want to, to get married. Exactly. The princess doesn't want to get married. Thank you. La princesa no se quiere casar. Number five, please. Princess, princess. Don't go straight. Don't go straight. Don't, don't turn, turn left. Thank you. Don't go. Si se fijan, no dice don't. No, no. Ya está el don't ahí. Don't Number six, please. She doesn't work in a police station. Thank you. Number seven. Hola, esa me Number tocaba. Seven, uh -huh. The exam period doesn't period doesn't end on December 24th. Thank you. Number eight. I do not promise to be with you for forever. Promise. I do not promise. I do not promise to be with you forever. Thank you. And number nine. The plane doesn't land at nine o'clock. Perfect, very good. Okay, so those are some of the examples on how we use the negatives. Esos son ejemplos de cómo usamos los negativos auxiliares. Versión larga, completa, does not, o do not, o versión corta, doesn't, o don't. Right? Just for you to keep in mind. So what are you going to do right now? Lo que van a hacer a continuación es que vamos a entrar a las salas y vamos a trabajar en equipos para crear una conversación. Puede ser de trabajo, de su día a día, de sus gustos, de sus hobbies, de, de sus planes, de vacaciones, de lo que sea. Pero en presente simple y el requisito es que ocupen negativo. Tanto do not o don't como does not o doesn't. Así que quiere decir que tienen que incluir por lo menos a una tercera persona en las salas. ¿Ok? 
Vamos a abrir la sala nuevamente para que puedan ingresar. Van a tener 10 minutos para esta actividad. Es una conversación de tema libre. Una sola entre el, todos o una a cada uno. Una conversación para todos. Okay. Todo el grupo, una sola conversación, pero todos tienen que leer una parte. Que, sea, okay. que suene a conversación, ¿ok? No a lectura. ¿Ok? Oliver, lo voy a agregar a una de las salas, porque usted no estaba en ninguna, así que lo voy a agregar a la sala 4. Ok, teacher. Uh -huh. Ya puede ingresar, Oliver. Ok. Sara, ¿con quién estaba trabajando usted anteriormente? No trabajé, teacher, porque ah, no sí, pude entrar. La voy a tratar de asignar a la sala 5 y me confirma. Vaya.
¿Qué le pasó, Luis? Que la compañera no, no, no lo entiende, no, no habla por, por audio, no, no, bueno, no le entiendo nada. Rosana, ¿qué pasó? Es que yo le estaba escuchando, pero él no me escuchaba a mí. Yo le dije que ya había quitado lo, los, los audífonos, los, los, estos, los inalámbricos, que siguiera hablando porque yo sí le escuchaba. Ok. Vaya, vamos a regresar a la sala entonces, porque ya creo que los dos se escuchan ahorita, ¿verdad? Sí, sí, es que yo sí lo escuchaba a él, solo él no me escuchaba a mí, pero no sé por qué. Ok. Vaya Luis, es de chequear porque si me escuchó a mí ahorita, entonces sí la puede escuchar a Susana. También ahorita, ¿verdad? Sí, está bien. Ok. Vaya, le voy a mover a la sala uno. No vayan a aceptar todavía, por favor. Yo les voy a avisar. Luis, ya puede moverse, ya puede aceptar. Susana, la voy a mover a la uno. No acepto todavía. Ya le digo. Bueno. Y ahora, Susana. Bye. Uh -huh. al, al grupo 3 siempre, Tiche. Sí. Bye. Sí.
Solo esperamos que regresen. Ok, verificando. ¿Logramos terminar todos con la conversación o nos sirven cinco minutos? Cinco minutos. Perfecto. Please. All right. Tienen cinco minutos a partir de este momento. Ya están abiertas las salas. Si se apresuran a ingresar, pueden trabajar rápido. You have five minutes. Bárbara, ¿usted en qué sala estaba? Estaba en la sala 5. Ok, ahorita lo Teacher, yo no sé por qué siempre tengo problemas a la hora de salir de las salas. Mm, creo que es la opción. Por lo general, creo que algunos de ustedes se salen antes de que la sala lo saque. Yo cuando le doy cerrar, les va a dar eh, un minuto, 60 segundos. Entonces, mi recomendación, quédense ahí hasta que la sala lo saque para que no les dé problemas. No se salgan ustedes. Ok. Uh -huh. eh, la voy a mover ahorita a la sala 4, pero no vaya a aceptar, Bárbara, hasta que la ponga okay. en la sala 5 de nuevo. Ahora sí. Ya puedo. Ok, gracias. Uh -huh. Teacher. Dígame. Vuélvanos a, a meter porque Luis se salió. Um, ¿Con quién está usted, Susana? Aparte de Luis. En el grupo de tres. Solo nosotros dos. Uh, va, entonces no, se queda esperando acá porque Luis está desconectado. Entonces, aunque la meta la sala, no va a estar él ahí. Así que... uh, va. Ahorita se queda ¿Puedo seguir haciendo como oraciones aunque él no lo sepa? Sí, también. Teacher, y puedo poner eh, oraciones como que fueran de mi persona. Sí, sí, Susana, ahorita 
ya como va a salir de eso, sí. Perdón, teacher, pero se me fue el internet, por eso me salí de la, se me salí de la sala. Eh, no sé qué tan... Todavía salida. queda tiempo. Solo les queda un minuto ya, así que no, no creo que logren. No, pero aquí estoy haciendo unas, que como ella me dijo, de lo que, de, de lo que trabajaba, eh, pues así hice unas. Okay, unas vamos. Yo igual hice unas aquí, ahí las decimos entonces. Ajá, se las pu pueden proyectar la pantalla, compartir la pantalla, y aunque lo veamos lo demás, solo lo leen, no importa, no, no les va a afectar. Bueno. Ok, now that we're all back, we can begin. Ya estamos todos en la sala principal. Vamos a iniciar entonces. Escuchamos a room number one. Tenemos a Judith Cepeda y Miguel Abrego. Los escuchamos. También está Geraldine con nosotros. Ah, ok. Entonces sería Ana, Geraldine, Judith Cepeda uh -huh. y Miguel Abrego. Los escuchamos, uh -huh. por favor. Geraldine. Ana, Ana Geraldine. Y se hace que voy a no. Ok, vamos a pasar con la sala 2, luego regresamos con ustedes, para ver si se reconecta ella. Um, César Vladimir, Roberto Carlos Alvarenga y Rolando Danilo, los escuchamos. Ok, este, de nosotros trabajamos, eh, tuvimos una reunión ahí con los amigos y vamos a decir qué es lo que hicimos cada uno con los amigos. Ok, okay. Eh, this day I have a meeting with some friends and we are eating pizza and we are drinking soda, but I don't like pizza because it's too hot and my friend Cesar doesn't like too. Then... Or we go to the park and we eat ice cream. Only teacher, let's continue, Cesar or Rolando. Uh -huh. Okay. Uh, this day I had a meeting with my friends and we went to eat pizza. It was delicious. But my friend Roberto doesn't like pizza. We drank soda. I don't. But I don't like soda. I like iced tea. <coughs> Then we visited the park and we went for a run. But Rolando doesn't like to run because he gets tired. Uh, only. Okay. Okay. Rolando. Okay. This day, I had a thing. With some of my friends. My friends like to eat pizza, but I don't I don't like pizza because it's cold. But Cesar like pizza, but Robert doesn't like soda. But Cesar like coffee. 
tournaments. All right, very good job. It was um, la conversación la hicieron en varios tiempos gramaticales, pero hicieron la parte esencial que es utilizar los auxiliares en tiempo present negative, tanto largos como cortos y tercera persona y primera persona. So, very good job. Les solicito grupo número dos. Estuvo muy bien. Ok, nos vamos a quedar acá hasta acá entonces. Les voy a pasar lista una vez más. Please be ready. Um, give me one moment. Como recomendación, los que pueden, mañana es martes eh, 31. Por ser martes significa que terminamos semana. Nosotros estamos terminando semana cada martes porque iniciamos miércoles. Así que, eh, por lo general, cada martes se hace un repaso general de todo a manera de práctica. Se les ponen muchos ejercicios para que ustedes practiquen. Así que si se pueden conectar desde temprano, háganlo. Y si no, igual, conéctense tarde, no hay ningún problema, pero asegúrense de estar presentes, ¿ok? Vamos okay. entonces a pasar lista. Vamos con Ana Geraldine Mena. Present. Thank you. Bárbara Azucena Rivas. Present. Thank you. Blanca Flor Jiménez. César Vladimir Melgar. Present. César, usted no se ha quedado asesoría todavía, ¿verdad? Eh, no, aún no. Ah, pues si se puede quedar ahorita 10 minutos, estaría perfecto. Ok, Vamos perfecto. con Claudia Guadalupe Alfaro. Present. Thank you. Denis Fernando Flamenco. Can you hear me? Thank you. Edwin Napoleón Torres. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutierrez. Present. Thank you. Melissa Stephanie Hernandez. Present. Thank you. Miguel Ángel Abrego. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Presente. Thank you. Oliver Van Trigueros. Present, teacher. Thank you. Roberto Carlos Gámez. Present teacher. Thank you, Rolando Danilo Sánchez. Thank you, Miss. Thank you, Ruth Judith Cepeda. Present. Thank you, Sara Noemi Jiménez. Present teacher. Thank you, Susana Andrea Urbina. Present teacher. Thank you. Very good job, everyone. Los felicito por su asistencia y por su participación. Les espero, les espero el día de mañana. Descansen, repongan baterías. Y nos vemos <laughs> mañana para la práctica. Cuídense. Bye. Good night. Good night. Okay. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good, night. good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Yo que no podía haberme conectado por lo del niño, pero ya terminé uh -huh. todo. Este, pero el examen no va en esta semana, sino que hasta que se sale. ¿va? Ajá, hasta el, hay dos exámenes, el de midterm que va a finales de la otra, el martes de la otra semana. Ah, y, y el de final de, ajá, de móvil. Uh -huh. Sí, pues eso quería saber. De acuerdo. <risa> Gracias, Susana. Bueno, a saber, va, pero vaya, está bien. Bueno, <risa> bye. Have a good night. Vaya, ahora sí. <ríe> Me toca remover algunos porque se quedan ahí, no sé por qué. Se quedan Eso, esperando. Que los quito manualmente. <ríe> ¿Qué tal, César? ¿Cómo ah, estás? Okay. Todo bien, Miss. ¿Usted qué tal? Bien, con gripe, pero bien. <ríe> ahí vamos. Ah, sí. <ríe> Vaya, Andan le comento, pegando. César. Sí, horrible. Dígame. Estos 10 minutos son para que usted me diga si hay algún tema que quiere repasar, que quiere reforzar, o si algo no lo dejé muy claro. Pues le explicamos de nuevo, usted me dice. Pues eh, los temas que van hasta ahorita me parecen bien y, y eh, se van comprendiendo. Porque okay. la, manera, la manera en que usted los explica está bastante bien porque eh, usted va explicando eh, la, la parte del significado en, en español también. Uh -huh. que eso, eso ayuda bastante sí. eh, porque 
si no mal recuerdo, hubo un párrafo, un párrafo que dio al inicio del módulo. Donde saqué, bueno, por aquí lo tengo, no lo encuentro, pero saqué uh -huh. bastantes, bastantes palabras. ¿De qué? Que, que yo no sabía. Uh -huh. en, ¿Qué significaban en, en español? Ok, perfect. Uh -huh. Muy bien, César. Vaya, número uno, felicitarlo porque siempre hace el esfuerzo de conectarse. Y es lo que <ríe> yo les decía, no importa si no nos podemos conectar en las ocho en punto, pero cuando llegamos, conectamos y participamos, que es realmente como ustedes van a lograr hablar, César, la fluidez, la soltura, es con, con la práctica. Entonces, por sí, eso claro. también es que el programa tiene como un día a la semana, que es lo que les decía ahorita, para nuestro caso va a ser los martes, un día en la semana, los martes, va a ser pura práctica, no va a ser tanto uh -huh. gramática como ahorita, que les di, por ejemplo, el negativo, ¿verdad? El simple present. Martes, uh -huh. mañana, es solo práctica de todos los temas ejercicios de práctica, para que ustedes hablen, para que ustedes eh, pregunten, para que desarrollen realmente. Y ya okay. el siguiente día, el siguiente miércoles, ya se sigue con gramática y práctica, gramática y práctica. Pero un día de la semana es pura práctica para que ustedes se desenvuelvan. Uh -huh. Y vayan agarrando confianza okay. con lo mismo. Uh -huh. Así sí, que... esa es otra cosa, la, la confianza al, al hablar. Sí, realmente yo veo que hay varios que son muy buenos pero les da pena, les da pena participar, son tímidos. Entonces eso a veces Qué nos bueno. distrae de, de poder practicar, ¿verdad? Así que nada, César, animar lo que siga adelante, que siga practicando y participando, que va bastante bien, Gracias. ¿ok? Gracias. Y eh, si no hay más preguntas ni nada, se puede desconectar. Igual siempre estoy okay. en WhatsApp. Si usted en algún punto necesita algo, me escribe por WhatsApp y ahí lo ayudamos, ¿ok? Ok, perfecto. Así que estamos a la orden, César. Cuídese. Luego mañana. Bueno, Have a good night. Adiós.